எங்க வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருந்த தோட்டத்துக்கு ஒரு நீளமான ஒயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லைட் கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க எங்க வீட்டுல எக்ஸ்ட்ராவா இருந்த லைட்டை தான் அதுல மாட்டினாங்க எங்க வீட்டுல பிரைட்டா இருந்த அந்த பல்ப் தோட்டத்துல மாட்டும் போது கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கம்மியா இருந்துச்சு இது எதுனாலன்னு எங்க அப்பா குழம்புனாரு அவருக்கு எதனால எப்படி ஆகுதுன்னு ஓம் சிலா மூலமா புரிய வச்சு அவரோட கன்ஃபியூஷனை கிளியர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்புறம் ஓம் சிலாவோட வெக்டார் ஃபார்ம் எப்படி டிரைவ் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் வேறுபாடுக்குரண்ட்ஸ் <laughs> டைரக்ட் ப்ரொபோஷனில் அதாவது நேர் தகவலில் இருக்கும் இதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூக்கு ஃபார்முலா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ இங்கே ரோ சிம்பிளில் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதாவது மின் தடை எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ மெட்டீரியலை பொறுத்து மாறும் குட் கண்டக்டராக இருந்தால் அங்கே ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியாகவும் இன்சுலேட்டராக இருந்தால் அங்கே ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாகவும் இருக்கும் இதோட யூனிட் கால்குலேட் பண்ணால் ஓம் மீட்டர்னு வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சேம் லென்த் அண்ட் சேம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்க அயன் அண்ட் வுட் பீசஸை எடுத்துப்போம் இதில் அயனோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வுட்டுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு மெட்டீரியலோட கண்டக்டிவிட்டி அதாவது மின் கடத்து எண் அப்படின்னா என்ன அதோட யூனிட் என்ன இந்த கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்றது ஒரு பொருள் எவ்வளவு கடத்தும் அதாவது எவ்வளவு கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத குறிக்கிற ஒரு வேல்யூ இது ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு இன்வர்ஸ் அதாவது ஒரு கண்டக்டரோட கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகவும் இன்சுலேட்டரோட கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாகவும் இருக்கும் இதை நம்ம சிக்மா சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இதோட யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஆர் மோ மீட்டர் இன்வர்ஸ் சேம் எக்ஸாம்பிளான அயன் அண்ட் வுட் பீஸை எடுத்துக்கிட்டா இதில் அயனுக்கு கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகவும் வுட்டுக்கு கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயத்தான் புதுசாக என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஒரு ஒயர்க்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது அதோட வெலாசிட்டி எந்த ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு ஒயரை பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒயரில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது இல்லையா ஆனால் அப்போவும் ஒயரில் இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் எல்லாம் ரேண்டம் டைரக்ஷனில் ஒயர்க்குள்ளே மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது வெளிப்புற மின்புலம் எதுவும் இல்லாததுனால இந்த ஒயரில் இருக்கிற எக்கச்சக்கமான எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இருக்க பாசிட்டிவ் அயான்ஸோட மோதும் அதனால் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் நெட் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஜீரோ ஆர் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஜீரோ அதாவது ஒயரில் எலக்ட்ரான்ஸ் ரேண்டமாக மூவ் ஆனாலும் கரண்ட் வேல்யூ ஜீரோ இப்போது இந்த கண்டக்டரில் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதாவது மின் புலமை இந்த ஒயரில் கொடுக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஒயரோட ரெண்டு எண்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாடால் ஏற்படுது ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம் ஆனாலும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக சேம் ஸ்பீடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணாது எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த மெட்டலில் இருக்க அயான்ஸோட மோதி வேறு வேறு டைரக்ஷனில் ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸோ அப்படி ரேண்டமாக ஸ்கேட்டர் ஆனாலும் எலக்ட்ரான்ஸோட நெட் மூவ்மெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற ஒரு ஒயரில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஒயரோட ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்ட் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக போகாது நம்மளோட கால்குலேஷன் கன்வீனியன்ஸ்க்கு எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியோட சேம் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு எடுத்துப்போம் ஆனால் ரியாலிட்டியில் அப்படி நடக்காதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா எலக்ட்ரான்ஸோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதாவது இழுப்பு திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒயர்க்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் அயான்ஸோட கொலிஷன்ஸ் அண்டர் கோ பண்ணும் இந்த கொலிஷனும் ரேண்டமாக தான் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸோட ஒரு கொலிஷனுக்கும் இன்னொரு கொலிஷனுக்கும் நடுவில் இருக்க ஃப்ரீ டைம் அதாவது தளர்வு நேரம் வேறு வேறையாக இருக்கிறதால நாம் இந்த இன்டர்வலோட ஆவரேஜ் வேல்யூவை தான் எடுத்துப்போம் இப்படி ஒரு ஒரு கொலிஷனுக்கும் நடுவில் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுற ஆவரேஜ் டைமை தான் நம்ம மீன் ஃப்ரீ டைம் அதாவது சராசரி தளர்வு நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம டவு சிம்பிள் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நாம் இப்போது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாமா 
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லாமல் இனிஷியலாக ஜீரோ வெலாசிட்டியோடு இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் டவு டைம் ஆக்சிலரேட் ஆச்சுன்னா அதோட ஃபைனல் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை நாம் விஎஸ் ஈக்குவல் டு யு ப்ளஸ் ஏடி அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னும் டைம் டீக்கு பதிலாக டவுனு போட்டால் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ டவுன் வரும் தென் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டவுனு நமக்கு கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஇனு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் கியூக்கு பதிலாக எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் மைனஸ் இனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஇனு நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி மாஸ் எம் இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் அந்த ஃபோர்ஸ் வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஇ பை எம்னு வரும் இந்த ஏ வேல்யூவை ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு விடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ டவு பை எம் இன்டு இனு கிடைக்குது இங்கே மைனஸ் சைன் எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போது இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டோட ஈக்குவேஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஏ ஏரியா இருக்க ஒரு கண்டக்டர் எடுத்து அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகும் இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் டிடி அப்படிங்கிற ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் ஒயரில் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஃபார்முலா படி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விடி இன்டு டிடி இந்த டைம் டிடியில் இந்த டிஎக்ஸ் லென்த்துக்கு சார்ஜ் மூவ் ஆகி இருக்கு இப்போ மூவ் ஆன சிலிண்டரோட வால்யூம் எலிமெண்ட் ஏரியா இன்டு லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடிஎக்ஸ் இந்த மெட்டலில் ஒன் மீட்டர் கியூப் வால்யூமில் என் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது டூ மீட்டர் கியூப் வால்யூமில் டூ என் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூமில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்க வால்யூம் இன் டு என் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இங்கே மூவ் ஆன வால்யூம் எலிமெண்ட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை மெஷர் பண்ண வால்யூம் எலிமெண்ட் ஏடிஎக்ஸ் இன் டு என் பண்ணுவோம் இதில் டிஎக்ஸோட வேல்யூ விடிடிடியை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஏ விடிடிடின்னு கிடைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சாச்சு இப்போது அந்த மூவ் ஆன எலக்ட்ரான்ஸோட டோட்டல் சார்ஜ் வேணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டு சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் இ விச் இஸ் டிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இஏ விடி டிடின்னு கிடைக்கும் நமக்கு கரண்ட் ஐயோட வேல்யூ டிக்யூ பை டிடின்னு தெரியும் அதாவது டோட்டல் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர் யூனிட் டைம் இல்லையா ஸோ டிக்யூ வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இஏ விடின்னு கிடைக்கும் நம்ம முன்னாடியே டிரைவ் பண்ண ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விடி இஸ் ஈக்குவல் டு இ டவு பை எம் இன்டு இ இதை இந்த ஐ ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ ஸ்கொயர் ஏ டவு இ பை எம்னு கிடைக்கும் இந்த ஒயரில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்மாக இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணால் இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஎல் இருந்து கிடச்சிது நாம் டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்க ஐ வேல்யூவில் இந்த இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஐ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வி கிடைக்கும் நமக்கு கிடைச்ச ஈக்குவேஷனை வி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லா டேர்ம்ஸையும் ஐ பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் நமக்கு கிடைக்கிற வி அண்ட் ஐ ரிலேஷனை ஓம்ஸ்லா கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் அதில் இருந்து ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் நமக்கு கிடைச்ச வியை ஓம்ஸ்லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் கூட கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு ஆர் வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரோட வேல்யூ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியானே கிடைக்குது இதை புரிஞ்சிக்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு டேங்க்கில் இருந்து கீழே தண்ணி வரத்துக்கு ரெண்டு பைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று மெல்லிசா நீளம் அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று அகலமாக நீளம் கம்மியாக இருக்குது இதில் இந்த முதலாவது பைப் வழியாக தானே கம்மியாக தண்ணி வரும் அது தானே அதிக ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒயரோட லென்த் அதிகமானால் அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாகும் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துக்கு ரொம்ப தூரம் ஒயரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் அந்த ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ்வலை காட்டிலும் அதிகமாகி அந்த பல்போட பிரைட்னஸ் குறைஞ்சிருச்சு இதை நாம் பவருக்கும்
இந்த ஆர் வேல்யூ கூட நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை ஏ கூட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ரோ வேல்யூவை பாருங்க இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு என் அண்ட் டவ் ஸோ டவ்வோட வேல்யூ குறைஞ்சா ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு கண்டக்டிவிட்டி சிக்மா இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரோன்னு தெரியும் ஸோ அதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏற்கனவே ஐ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இ நமக்கு தெரியும் இல்லையா இதில் இ இஸ் விக்டார் அண்ட் ஐ இஸ் கேலார் சில இடத்துல கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்போது கரண்ட் டென்சிட்டி வெக்டார் ஜே இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை ஏ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஈக்வேஷனில் ஐ வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் இந்த ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் இதில் இருக்க கான்ஸ்டன்ட் சிக்மா வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நமக்கு ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு இ வெக்டார்னு கிடைக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஓம்ஸ் லாவில் ஸ்கேலார்ஸ் ஐ அண்ட் விக்கு பதிலாக வெக்டார்ஸ் ஜே அண்ட் இ இருக்குது அதனால தான் இந்த ஈக்வேஷனை வெக்டார் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லான்னு சொல்கிறோம் இந்த வீடியோவில் ஓம்ஸ் லாவை மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் டீட்டெயில் தான் பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பா